பிஜேபி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க எதிர்கட்சிகள் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க முதன் முறையாக எதிர்கட்சிகள் ஆக்ட் பண்ணிருக்கு பிஜேபி ரியாக்ட் பண்ணுது அதிரடி ஆட்டத்தை எதிர்கட்சிகள் தொடங்கி இருக்கேன் தற்காப்பு ஆட்டத்தை பாஜக ஆட தொடங்கி இருக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு தடவை கூட கூட்டாத எண்டிய கூட்டத்தை இன்றைக்கு பிரதம மந்திரியாக எதிர்கட்சிகள் கூட்டுற அதே நாள் கூட்டுறீங்கள எந்த அளவுக்கு அஞ்சி நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதை விட சால சிறந்த உதாரணம் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை இது பிஜேபி கவர்மெண்டா என்டிஏ கவர்மெண்டான்னு கேட்டா இதுவரைக்கும் நரேந்திர மோடியில இருந்து அண்ணாமலை வரைக்கும் அவர்கள் சொன்னது திஸ் இஸ் அ பிஜேபி கவர்மெண்ட் என்டிஏ கவர்மெண்ட் அவங்க என்னைக்குமே சொன்னது இல்லை அஜித் பவாரை பற்றி அவர் செய்த ஊழல்களுக்காக சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டு பிசிங் 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 மாவாட்டுவார் மாவாட்டுவார் இன்னைக்கு அஜித் பவார் எதை ஆட்டி கொண்டிருக்கிறார் முப்பத்தெட்டு கட்சி அப்படிங்கிறது பெரிய நம்பர் அவங்க ஆஃப்டர் ஆல் இருபத்தி ஆறு இட் இஸ் த குவாலிட்டி விச் ஆல்வேஸ் மேட்டர் நாட் குவான்டிட்டி ஒரு சீட் இல்லை ஒரு ஓட்டு கூட வாங்க முடியாது அந்த மாதிரியான பார்ட்டிஸ் கூட வச்சுக்கிட்டு முப்பத்தெட்டு கட்சின்னு சொல்றது வெக்கக்கேடானது இதை நான் சீரியஸா சொல்றேன் அவர் வந்து ஒண்டியா வந்தவர் நீங்க எல்லாம் கூட்டமா வந்தீங்க சிங்கம் தனியா வரும் பண்ணி தான் கூட்டமா வரும் நாங்க முதல்ல இது சிங்கமும் இல்லை இது தனியாகவும் வரல ஒரு வெற்றிகரமான அரசியல்வாதி தன்னுடைய எதிரிகள் ஒன்று சேர்வதை அனுமதிக்க மாட்டான் இவர் தான் எதிரிகள் ஒன்று சேர்வதை அனுமதிச்சிருக்காரு தன் நடவடிக்கைகள் மூலமா ஒரே பெரிய கட்சி அவங்க கூட இன்னைக்கு இருக்குது அதனாலதான் எடப்பாடிக்கு அவ்வளவு முக்கியம் ஒற்றுமைக்கு பிறகு பாஜக அஞ்ச தொடங்கி இருக்கிறது என்பது கண்கூடாத எல்லோருக்கும் தெரிகிறது ஒரு மனிதன் பயப்படலாம் ஆனால் பயத்தை வெளியில் காமிச்சக்கூடாது பிஜேபி அஞ்சுவது மட்டுமல்ல அச்சத்தையும் வெளியில் காட்டி கொண்டிருக்கிறது அச்சத்தை மறைக்க கூட அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் தோல்வி பயத்தை தோல தொடங்கி இருக்கிறார்கள் பிஜேபி இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து ரெண்டு சீட்டு வந்தால் கூட அது தனக்கு பெரிய லாபம்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சீட்டு ஒரே ஒரு சீட் சைபருக்கு ஒண்ணுக்குமான வித்தியாசம் மோடியும் பாஜக தோற்கடிக்கப்படக்கூடிய சக்தி தான் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஒன்பது வருஷத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை ஒழுக்கிட்டு கிடைச்சது கிடையாது அப்போசிஷனுக்கு வந்து எஸ் விக்கான்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது இருபத்தி நாலுல இந்தியாவில் பவுன்ஸ் பேக் இந்தியா இனிமேல் சங்கிகள் ஆன்டி இந்தியன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் பேரலை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நமது நேர்காணலில் மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் மணி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்தியாவை பெரிதும் எதிர்பார்த்த எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டம் பெங்களூரில் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அந்த கூட்டம் வழக்கமாக பாட்னாவில் நடந்த மாதிரி பேசிட்டு வெளியில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை தெரிவிப்பாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது பெரும்பாலும் ஆனால் கூட்டணிக்கான பெயர் அதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள பேசியதாகவும்லாம் பேசப்படுகிறது இதை எதன் மூலமாக உறுதிப்படுத்த முடியுதுன்னா முதலமைச்சர் கூட்டத்திலிருந்து வெளியில் வந்துட்டு இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் இந்திய அளவில் இது வந்து கொள்கை கூட்டணியாகவும் மாநில அளவில் இது தேர்தல் கூட்டணியாகவும் இருக்கும்னு முடிவெடுத்துருக்கிறோம் இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற வார்த்தையும் சொல்கிறாரு பெயரும் பரிந்து வைக்கப்பட்டு இந்தியா அப்படின்னு பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நல்ல முயற்சி எப்பொழுதெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக இந்தியாவில் ஒருங்கிணைந்திருக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்ன சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இந்த முயற்சிகள் வந்து கடந்த காலங்களில் வந்து வெற்றியை மட்டுமே கொடுத்திருக்கின்றன குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி அவசர நிலை காலத்தை அறிமுகம் செய்து இருபத்தோரு மாதங்கள் இந்தியாவையே சிறைக்கூடமாக மாற்றிய போது அன்றைய ஜனதா கட்சி உருவெடுத்தது ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் மது தண்டவதி மதுலிமையே போன்ற பெரிய தலைவர்களாம் ஒன்று சேர்ந்து உருவாக்கிய மாபெரும் கூட்டணி அது வெற்றி பெற்றது அது ரெண்டரை ஆண்டுகள் தான் பதவியில் நீடித்தாலும் இந்திரா காந்தியின் சர்வாதிகாரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது அதன் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த இந்திரா காந்தி மன்னிப்பு கேட்டார் பகிரங்கமாக ஆகவே இது வந்து மக்கள் மத்தியில் கடந்த காலங்களில் ஒரு பெரிய வெற்றியை தான் கொடுத்திருக்கிறது சவால்கள் மிகவும் அதிகம் பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ ரைட் ஸ்டெப் இன் அ ரைட் டைரக்ஷன் சரியான திசையில் எடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு சரியான முதல் அடி என்று தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்பிக்கை ஒழுக்கீற்றுகள் தெரிய ஆரம்பித்திருக்கின்றன முதல் கூட்டம் பட்னாவில் நடைபெற்றது இரண்டாவது கூட்டம் பெங்களூரில் நடைபெற்றிருக்கிறது ஐ திங்க் மூன்றாவது கூட்டத்தை பற்றி நேற்று ஏதாவது பேசினாங்களான்னு எதுவும் நம்ம பாம்பே மும்பையில் நடக்கும் மும்பையில் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டேட் என்ன சொல்ல டேட் என்ன சொல்லலை ஆகவே வந்து இப்போ மும்பை அதன் பிறகு கண்டிப்பாக சென்னையிலும் ஒரு கூட்டம்
நம்பிக்கையுடன் அரசியல் பயணத்தை தொடங்குவதற்கான தொடருவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு தொடக்கமாக இருந்திருக்கிறது கடந்த காலங்களில் இந்த முறையும் அத்தகைய ஒரு நல்ல தொடக்கமாகத்தான் நேற்றைக்கு ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி பெங்களூருவில் நடைபெற்ற பதினேழு பதினெட்டாம் தேதி பெங்களூருவில் நடைபெற்ற அந்த இரண்டு நாள் எதிர்கட்சிகளின் கூட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் முதல் கூட்டத்துக்கும் இரண்டாவது கூட்டத்துக்கும் நிரம்ப மாற்றங்கள் இருக்கின்றன முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது இது சோனியா வருகை மட்டும் சொல்றீங்க சோனியா காந்தியோட வருகை கண்டிப்பாக அது ஒரு நம்பிக்கை ஒழுக்கிற்று இரண்டாவது வந்து பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்திருக்கிறது நாம் ஏற்கனவே பல முறை பேசியது போல நரேந்திர மோடி அவர்களின் மிகப்பெரிய பலம் என்பது எதிர்கட்சிகளுக்கு தோல்விகளை அல்ல மாறாக தோல்வி மனப்பான்மையை பெருசாக கொடுத்தது அந்த தோல்வி மனப்பான்மையிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நம்பிக்கையை பெறக்கூடிய நம்மால் மோடியை பாஜகவை வீழ்த்த முடியும் பாஜகவும் மோடியும் அவர்களும் வீழ்த்தப்படக்கூடிய சக்தி தான் அவர்கள் நம்ப வைத்திருப்பது போல அவர்கள் ஒன்றும் தோற்கடிக்கப்பட முடியாத சக்தி இல்லை என்கின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கையை பெரு நம்பிக்கையை மெல்ல மெல்ல இந்த கூட்டம் விதைக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது சவால்கள் நிரம்ப இருக்கின்றன ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் ஆனாலும் பாஜக தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் மோடி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒற்றை புள்ளியில் இணைவது என்பது மற்ற பிரச்சனைகளை பின்னுக்கு தள்ளும் இதுல இது அந்த பயம் அந்த சவால்கள் அது உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே கவுண்டர் அட்டாக் மட்டும்தான் இங்க இருந்து வந்துட்டே இருக்கும் எதிர்கட்சிகள் இருந்து அது என்ன ரோல் பண்றாங்களோ பிஜேபி அதுக்கு எதிரான அரசியல் தான் இவங்க கிட்ட இருந்து வர ஆரம்பிக்கும் இந்த முறை வந்து கான்சியஸா இவங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது ஒரு அப்படி எடுத்துக்கிறவா இந்தியாங்கிற பெயரில் இருந்து இந்த கூட்டணி சேர்ந்தது தேதி முடிவானதுல இருந்து பிஜேபியுடைய நகர்வுகள்லாம் கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்குது இதுவரை ஆட்டத்தை ஆடி கொண்டிருந்தவர்கள் இப்ப தடுத்து ஆடுவதற்கு உண்டான சூழலை நோக்கி நகர்ந்து இருக்கிறாங்களா சரியான கேள்வி உங்கள் கேள்வியிலேயே பதிலும் இருக்கிறது வழக்கமா வந்து அவங்க வந்து பிஜேபி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க எதிர்கட்சிகள் ரியாக்ட் பண்ணும் முதன்முறையாக எதிர்கட்சிகள் ஆக்ட் பண்ணிருக்கு பிஜேபி ரியாக்ட் பண்ணுது அதாவது அதிரடி ஆட்டத்தை எதிர்கட்சிகள் தொடங்கி இருக்கின்றன தற்காப்பு ஆட்டத்தை பாஜக ஆட தொடங்கி இருக்கிறது த பிஜேபி இஸ் ஆன் த டிஃபென்சிவ் அதாவது எந்த அளவுக்கு வெக்கம் கட்டவர்கள் என்றால் ஒன்பது ஆண்டுகளாக ஒரு முறை கூட என்டிஏ கூட்டத்தை கூட்டாத உத்தமர்கள் அப்போசிஷன் மீட்டிங் நடக்குதுன்னா அன்னைக்கே போய் கூட்டத்தை கூட்டுறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அஞ்சி நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதை விட சால சிறந்த உதாரணம் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை பட்னா கூட்டத்திற்கு பிறகு அந்த நடுக்கம் அவர்களுக்கு பரவ தொடங்கிவிட்டது அதனால தான் ஒரு வாரம் கழித்து சரியாக பட்னா கூட்டத்துக்கு ஒரு வாரம் கழித்து போபாலில் மத்திய பிரதேச தலைநகர் போபாலில் பேசும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எதிர்கட்சிகளை எவ்வளவு தூரம் நையாண்டி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நையாண்டிங்கிறது வெறும் நையாண்டி இல்லை இந்த வந்து இந்த அதாவது வந்து வைத்தறிச்சல்ல ஒருத்தன் சாபம் விடுவான்ல அந்த மாதிரியான ஒரு புலம்பல் அது சரியான வார்த்தை புலம்பல் அந்த புலம்பலில் பிரதமர் ஈடுபட்டார் கும்பிடி பூண்டு தாண்டனா தெரியாத கட்சி திமுகன்னு பிஜேபி சொல்லும் அவசியமே இல்லை அது மாநில கட்சி கும்பிடி பூண்டியோட நின்னா போதும் நீ தான் ஏக இந்தியாவில் இருக்க கட்சி இல்லை நீ எதுக்கு வந்து திமுக பற்றி பேசுற மறைந்த தலைவர் கலைஞரை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் நரேந்திர மோடிக்கு என்ன வந்தது அவர் ஊழல் செய்கிறார் குடும்ப அரசியல் செய்கிறார் என்றால் அவர் மரண கொடுக்கையில் இருந்தபோது கோபாலபுரத்தில் வந்து நின்று அவரை பார்த்து அவரிடம் நல்லா விசாரித்து வெளியே டெல்லிக்கு வர சொல்லி டெல்லிக்கு வாங்க என் கூட உட்காந்துக்கோங்க ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம்னு பேசினவர் தான் இந்த உத்தமர் அன்னைக்கு எங்கே போச்சு திமுக அன்னைக்கு ஊழல் கட்சி இல்லையா அந்த திமுக ஊழல் கட்சியோட குடும்ப கட்சியோட தான் நாலு வருஷம் அவங்க ஆதரவோட தான் வாஜ்பாய் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் அந்த திமுக தான் குஜராத் இனப்படுகளின் போது மோடிக்கு வக்காலத்து வாங்கி பார்லிமெண்ட்டில் பேசுச்சு ஆக அந்த திமுக பற்றி போபாலில் போபாலில் திமுக பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் நரேந்திர மோடிக்கு என்ன வந்தது பேசினார் அஜித் பவாரை பற்றி என்ன சொன்னார் இதே நரேந்திர மோடி பெயர் சொல்லாமல் அவர் என்ன சொன்னார் ஏழாயிரம் கோடிக்கு மேலே ஏழாயிரம் கோடிக்கு மேலே கொள்ள வச்சிட்டாரு இரிகேஷன் ஸ்கேமு அப்படின்னாரு இன்னைக்கு அந்த ஒலி காற்றில் இடங்குவதற்குள் அவர் அமைச்சராக்கி அது இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் பணக்கார மாநிலத்தில் நிதி இலாக்காவை கையில் கொடுக்குறீங்க நம்முடைய டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் முன்னாள் முதல்வர் இன்றைய டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் மகாராஷ்டிராவோட உள்துறை அமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் என்ன சொன்னார் அஜித் பவாரை பற்றி தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் அஜித் பவாரை பற்றி அவர் செய்த ஊழல்களுக்காக அவர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டு பிஸ்ஸிங் பிஸ்ஸிங் பிஸ்ஸிங்னார் மாவாட்டுவார் மாவாட்டுவார்னார் இன்னைக்கு அஜித் பவார் எதை ஆட்டி கொண்டிருக்கிறார் பட்னாவிஸும் மோடியும் விளக்க வேண்டும் அஜித் பவார் இன்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களால் ஊழல்வாதி என்று முத்திரை குத்தப்பட்டவருக்கு இந்தியாவின் பிரதான மாநிலத்தில் நம்பர் ஒன் மாநிலத்தில் பிஜேபி நூத்தி ஐந்து சீட் வைத்திருக்கக்கூடிய தனிப்பெரும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் அவர்கள
இந்தியாவின் பணக்கார நம்பர் ஒன் பணக்கார மாநிலத்தில் நிதி இல்லாத்தாவை தூக்கி கொடுக்குறீங்க எப்போனா உங்கள் ஆட்சிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாத கட்டத்தில் அது ஏன் எதிர்கட்சி ஒற்றுமையில் என்சிபி முக்கிய பங்காற்றுகிறது சரத் பவாரை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் அதனால் ஐம்பத்தி மூணு எம்எல்ஏல முப்பத்தஞ்சு பேரை உடச்சு தூக்கின்னு போட்டேன் ஒம்பது எம்பியில் பாதி பேர் உங்கள்கிட்ட இருக்கான் மிச்சம் பாதி பேர் எங்கே இருக்கான் அவனுக்கே தெரியல காலையில் சரத் பவார்கிட்ட இருக்கான் சாயங்காலம் அஜித் பவார்கிட்ட இருக்கான் இது சரத் பவாரிடம் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது நேற்றைய ரெண்டு நாள் கூட்டத்தில் முதல் நாள் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை ரெண்டாவது நாள் தான் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் நேற்றைக்கு அவருக்கு பெரிய ரோல் இல்லை முகம் வாடி கிடக்கிறது அவருடைய மகள் நேற்றைய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டதாக தகவல் இல்லை வந்த வந்த விதத்தில் சாதிச்சுட்டாங்க பிஜேபி வந்து ஒரு பில்லரை உருவிட்டான் ஒருத்தடிக்கிறதுக்குரிய <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மணி நேரம் விசாரணை காலைல மூணு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நைட்டு மூணு மணி வரைக்கும் ஏற்கனவே மூன்று முறை விசாரணைக்கு ஆஜராகி இருக்கிறார் சீனியர் எழுபத்தி ரெண்டு வயது அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டு இருக்கேன் காலைல பத்து மணி வர வச்சு எட்டு மணிக்கு அனுப்பேன் அப்ப இதெல்லாம் எதோட வெளிப்பாடு ஆகவே எதிர்கட்சி ஒற்றுமையை பார்த்து ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் ஒரு முறை கூட என்டிஏவை கூட்டாத பாஜபா பிஜேபி இன்றைக்கு என்டிஏ கூட்டத்தை கூட்டி இருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு கட்சியை சேர்த்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுல நீங்க பதட்டம்னு சொல்றீங்க ஆனா அவங்க தரப்புல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு கட்சி அப்படிங்கிறது பெரிய நம்பர் அவங்க ஆப்டர் ஆல் இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி எட்டுங்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில முப்பத்தி எட்டு பார்ட்டி எங்க கூட இருக்குங்கிறதே ஒரு பெரிய மெசேஜ் அப்படின்றாங்க அப்படி பேசக்கூடாது தப்பு ஏன்னா சிறிய கட்சிகளை கூட நான் மதிக்கிறோம் லெட்டர் பேட் பார்ட்டிஸ் நான் யாரையும் சொல்ல மாட்டேன் பட் குறுகிட்ட அளவுல பேச வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு அவர்கள் நம்ம ஆளாக்கி இருக்கிறார்கள் இந்த முப்பத்தி எட்டு கட்சியில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு கட்சி எம்பியே கிடையாது ஒரு எம்பி கூட கிடையாது இதில் வந்து ஏடிஎம்கே சேர்க்காதுங்க ஏன்னா டிஎம்கே ஏடிஎம்கே வந்து ஒவ்வொரு எலெக்ஷனில் வாஷ் அவுட் ஆவாங்க அடுத்த எலெக்ஷன் முப்பது சீட் அடிப்பாங்க அது கிடையாது சுத்தமாக எந்த பிரசன்ஸுமே இல்லாத வாக்கு வங்கி ஒன்றுமே பிரசன்ஸே இல்லாத வெறும் லிட்ரலி லெட்டர் பேட் பார்ட்டிஸ் ஒரு ஓட்டு கூட அவங்களுக்கு ஒரு சீட் இல்லை ஒரு ஓட்டு கூட வாங்க முடியாது அந்த மாதிரியான பார்ட்டிஸை கூட வச்சுக்கிட்டு முப்பத்தி எட்டு கட்சின்னு சொல்கிறது வெக்கக்கேடானது இதை நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் என்னென்னா இட் இஸ் த குவாலிட்டி விச் ஆல்வேஸ் மேட்டர் நாட் குவான்டிட்டி எண்ணிக்கை அல்ல தரம் தான் முக்கியம் அதாவது முப்பத்தி எட்டு கட்சியில் அவங்களோட டோட்டல் ஓட் ஷேர்ன்றது விரல் விட்டு என்னக்கூடிய கட்சிகளை தவிர வேறு யார் இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவங்க கூட அந்த பிரதான கட்சிகளில் அதிமுகவை தவிர வேறு எதுவும் இன்றைக்கி அவங்க கூட இல்லை சிவசேனா அக்காலி தலம் இல்லை சிவசேனா உடஞ்சி போச்சு ஜனதாதள் செக்யுலர் யுனைடெட் இல்லை அவங்க கூட அவங்களே தானே உடச்சாங்க எல்லா கட்சிகளும் அப்படியே அதிமுகவையும் அக்காலத்தில் காலம் பூரா அவங்க கூட இருந்தாங்க பத்தான கட்சிகள் எதுவுமே அவங்க கூட இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு வந்து எக்ஸப்ட் ஏடிஎம்கே வேற ஜஸ்ட் நேம் ஏடிஎம்கே அண்ட் ஷிண்டே பார்ட்டியை தவிர பாத்தீங்கன்னா வேற யாருமே கிடையாது நீங்க இந்த லெட்டர் பேட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து அவங்க முப்பத்தி எட்டு கூட நிக்கிறாங்கன்னு சொல்றது எங்க இது சிங்கம் இல்லைங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிங்கம் தனியா வரும் பண்ணி தான் கூட்டமா வருவாங்க ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு சிங்கம் வாங்க முதல்ல இது சிங்கமும் கிடையாது இது என்னைக்கும் தனியா வந்ததும் கிடையாது இந்த சிங்கம் இருபத்தி நாலு கட்சியோட சேர்ந்து தான் வந்திருக்கு இது தனியா வந்ததுன்னு சொல்றதே ஒரு தவறான ஃபேக்சுவலி ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் சங்கிகள் வந்து பச்சையா பொய் சொல்றதுல அவர்கள் வந்து உலகமாக கை தேர்ந்தவர்கள் கின்னஸ் ரெக்கார்டு படைப்பவர்கள் நாள்தோறும் கின்னஸ் ரெக்கார்டு படைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் சங்கிகள் புழுகிறது இல்லை அப்போ வாய் தேர்ந்தவர்கள் ஆமா மிக சிறந்த வாய் தேர்ந்தவர்கள் இருபத்தி நாலு கட்சியோட கூட்டணி சேர்ந்துட்டு வந்த ஒரு பிரதம மந்திரிய அவர் வந்து ஒண்டியா வந்தவர் அவர் வந்து நீங்க எல்லாம் கூட்டமா வந்தீங்க சிங்கம் தனியா வரும் பண்ணி தான் கூட்டமா வரும் நாங்க முதல்ல இது சிங்கமும் இல்லை இது தனியாகவும் வரல இன்னைக்கு முப்பத்தி எட்டு பேரை கூட சிங்கம் இது என்ன பதில் அப்ப இது சிங்கம் பேசுறது நான் என்ன சொல்றேன் முதல்ல இது சிங்கமும் கிடையாது இது தனியாகவும் என்னைக்கும் வரல இருபத்தி நாலு கட்சியோட சேர்ந்துதான் அவர் பிரதம மந்திரி ஆனார் அவர் பவர்ஃபுல் லீடர் பிரசித்தி பெற்ற லீடர் முன்னூத்தி மூணு சீட் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் இன்னைக்கும் அவருக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் இன்னும் ஐ கேன் கோ ஃபாரஸ்ட் சே அடுத்த எலெக்ஷன்ல கூட சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியா பிஜேபி உருவாகலாம் நான் மறுக்கவில்லை அதற்கு வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருப்பதாகத்தான் நான் நம்புகிறேன் ஆனா முன்னூத்தி மூணு சீட்டு சத்தியமா உங்களுக்கு கிடைக்க போறது கிடையாது அதுல நூறு சீட்டா நீங்க தோக்க போறீங்க அப்படி தோத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் கி
आपकी बार भाजपा सरकार बड़ा कड़े बीजेपी सरकार बड़ा कड़े आपकी बार बीजेपी सरकार कड़े आपकी बार मोदी सरकार तीर्मान प्रदमर मोदी मोदी महाराज मनराक्षा एनडीए पदवी को तीर्मा पत्नी मोदी मोदी चंद्रबाबुना गवर्मेंट नरेंद्र मोदी अरेन्द्रोटी जयक्रेटर अमर लाल कृष्ण अद्वानी तूक अड़क अड़ानी बीजेपी कद्वानी ना अंदर इनमें ओडादो जेको अंदर मेल वो यार पंदा आर एस एस मान सिंह मोडी अमेरिके सटवायु अपनी जन नायक 
வாய்ப்பு கிடைத்தால் மட்டுமே அவன் எழுப்ப முடியும் அந்த மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்ப இந்த ஆட்சியில் நடந்த அவலங்களை பற்றி எப்படி அவசர நிலை காலத்தில் நடந்த அவலங்களை பற்றி இந்திரா காந்தி கேபினெட்லேயே இருந்தவர்கள் பிற்காலத்தில் ஷா கமிஷன்ல சாட்சியம் அளித்தார்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை கண்டிப்பாக இன்று மோடியை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களிடம் இருந்தே பிற்காலத்தில் வரும் அதற்கு முதல் தேவை ஆட்சி மாற்றம் ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு கவர்மெண்ட் இந்த கவ இந்த அலையன்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரூலிங் பார்ட்டியா இருந்து அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கவுந்த கூட பரவாயில்லங்க இந்தியா ஜனநாயக பாதைக்கு திரும்பும் இந்தியாவில் பவுன்ஸ் பேக் ஏன்னா அந்த ஒரு சுவாசிக்கக்கூடிய நேரம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவதென்றால் ஒரு பிரீத்திங் ஸ்பேஸ் இன்னைக்கு இந்திய அரசுக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த பதட்டமும் இந்த அச்சமும் மோடிக்கு இருக்கிற இந்த சூழலே இந்த பிரீத்திங் ஸ்பேஸை விட்டு ஆகணும்னு மோடிக்கு உணர்த்தாதா சர்வாதிகாரிகளால் அது இது நல்ல அழகான கேள்வி இதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு என்னன்னா அவர்களால் உணர்ந்தாலும் இனிமேல் திரும்ப முடியாது பிகாஸ் தே பிகேம் பிரசனர்ஸ் ஆஃப் தர் ஓன் பொசிஷன் தான் ஆங்கிலத்தில் அதாவது ஒரு சர்வாதிகாரி சர்வாதிகார தன்மையுடன் ஒரு அரசு நடத்தப்படுகிறது அடிப்படை ஜனநாயக விழுமியங்கள் அங்கு வந்து தகர்த்து எறியப்படுகின்றன ஒரு தனிநபர் தன் கட்டைவரின் கீழ் ஆங்கிலத்தில் சொல்வது என்றால் அன்றை ஸ்தம் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்றால் ஒரு நெருக்கடி முற்றுகிறது தன்னுடைய அரசியல் எதிர்காலம் இருண்டு கொண்டிருக்கிறது தான் இறுதி கட்டத்தை எட்டி கொண்டிருக்கிறோம் அரசியல் ரீதியாக எட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அந்த சர்வாதிகாரி ஓரளவு சூட்சுமாரியுடன் புரிந்து கொண்டால் கூட அவனால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா இ பிகேம் பிரிசனர் ஆஃப் இஸ் ஓன் பொசிஷன் தான் எடுத்த நிலைப்பாடுகளின் காரணமாகவே ஒரு மனிதன் சிறைப்படுத்தப்படுவான் தனி மனித வாழ்க்கையிலும் பொது வாழ்க்கையிலும் இந்திரா காந்திக்கு இந்த கேள்வி வந்தது பண்ண முடியல ஆனா பிறகுதான் எமர்ஜென்சி லிப்ட் பண்ணிட்டு தான் எலெக்ஷன் நடத்தினாங்க தோத்த பிறகு புத்தி வந்தது எண்பதுல அந்த அம்மா மன்னிப்பு கேட்டாங்க இந்திரா காந்தியை மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிற அளவுக்கு எது கொண்டு போய் விட்டதுன்னா ரெண்டு ஆண்டுகளே இருந்த சரிய ஐம்பது தான் அந்த ஆட்சி தன்னுடைய ஆயுள் காலத்தை முடிச்சது ஜனதா கட்சி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆனால் அதில் அவர்கள் சாதித்தார்கள் எப்படின்னா இந்தியாவுக்கு இரண்டாவது விடுதலையை வாங்கி கொடுத்தார்கள் இரண்டாவது முறையாக இந்திரா காந்தி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஜனதா கட்சி முயற்சி இரண்டரை ஆண்டுகளில் தோற்று போனாலும் ஐம்பது சதவீதம் தான் ஆட்சி காலத்தை அவர்கள் கழித்தார்கள் என்றாலும் அவர்கள் பெரிய வெற்றியை அடைந்தார்கள் தங்கள் இலக்கை அடைந்தார்கள் எப்படின்னா ஒன்று ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுத்தார்கள் இரண்டாவது இரண்டரை ஆண்டுகளில் அவர்கள் தோற்று ஆட்சிகள் கவிழ்ந்து மீண்டும் இந்திரா காந்தி பிரதமரானவுடன் இந்திரா காந்தி வெளிப்படையாக இந்திய மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டார் நான் செய்த தவறு எனக்கு அதுதான வெற்றி அந்த மாதிரி இன்றைக்கு இந்த இந்தியா என்கின்ற இந்த அலையன்ஸ் கூட்டணி அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தனி மெஜாரிட்டி இல்லாமல் ஒரு ஆறு மாத காலம் அல்லது ஓராண்டு ஆட்சி செய்தால் கூட இந்தியாவில் ஜனநாயகம் மீட்டெடுக்கப்படும் ஆகவே இதை ஒரு நம்பிக்கையாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் சவால்கள் நிரம்ப இருக்கின்றன என்ன மாதிரியான சவால்களை கொடுத்து நல்ல கேள்வி இன்னும் எட்டு மாதம் இருக்குது இந்த எட்டு மாதத்தில் வந்து அடுத்த நான்கு மாதங்கள் குரூஷியல் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் நவம்பருக்கு பிறகு இதே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாம் மாறுவோம் ஆட்சி காலம் நெருங்குது அது இந்த அலைன்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக வருது மோடி இஸ் வீக்கனிங் அண்ட் வல்லுநரபெல்லாம் முதல்ல இந்த பியூரோக்ரஸிக்கு தான் அதிகார வர்க்கத்துக்கு போலீஸுக்கு தான் உளவுத்துறைக்கு தான் குறிப்பாக தெரியும் அவன் அப்படியே மாறுவான் அதை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பண்ணுற ஆட்டோடியத்தை பண்ண முடியாது ஈடியை கையில் வச்சுட்டு இட் இஸ் நாட் சிபிஐ ஈடியை வச்சுட்டு ஆடுற ஆட்டம் இருக்குல்ல இந்த மாதம் முப்பத்தொன்றுக்கு பிறகு எஸ் எஸ் கே மிஸ்ரா இஸ்ரோட பதவி காலம் முடியுது புது டைரக்டர் கண்டிப்பாக ஓரளவாக மனசாட்சியோடு இருப்பாங்க எதிர்பார்க்கப்படுது அவர் வந்தாலும் அஞ்சு வருஷம் இருந்தாகணும்ல இருந்தாகணும் அவர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஆட்டோடியத்தை பண்ண மாட்டார்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நம்பிக்கை தான் ஓகே யார் வந்தாலும் பை நவம்பர் ஆர் ஆஃப்டர் நவம்பர் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் இருக்கும் எலெக்ஷன் நெருங்கும் போது இந்த ஆட்டத்தை நீ ஆட முடியாது ரைட் ஏன்னா பத்தொன்பதுல வந்து மோடி செகண்ட் டைம் உறுதினு எல்லாரும் தெரியும் இந்த முறை அப்படி இல்லை ஈவன் இஃப் இட் இஸ் பிஜேபி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி மோடி அந்த ஒரு நம்பிக்கை வரும் பொழுது இந்த எதிர்கட்சிகளோட எண்ணமே இன்னைக்கு வந்து இவங்க இன்னும் ஓப்பனாக சொல்றதுன்னா தாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதை பற்றி கூட அவங்க பெருசாக கவலைப்படல மோடி ஆட்சிக்கு வந்து விடக்கூடாது மோடின்னும் போது இட் இஸ் நாட் பிஜேபி இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் மோடி ஆனால் இதை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது இதுதான் இன்றைய யதார்த்தம் ஆகவே இந்த ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் இவங்க மூச்சை பிடிச்சிட்டு தம் கட்டி எதிர்கட்சிகள் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் அதுக்கு பிறகு கீழே கீழே இறங்கும் ஆனால் இந்த நாலு மாதத்தில் எவ்வளோ தூரம் போட்டு அடிக்க முடியுமா அடிப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்க இந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஜூலை பத்தொன்பது புதன்கிழமை நம்ம மதியம் ஒரு மணி அளவில் பேசிக் க
ஈடிய வச்சு சிபிஐ வச்சு போன்ற தாக்குதல்கள் அதிகமாகும் அது ப்ரீ பிளான்டு தானே அதுக்கு அடுத்துதான் இவங்க நகர்ந்தே வர்றாங்க வெளியில இருந்து வர தாக்குதல் பிஜேபி கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வர ஓகே இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சீட் ஷேரிங்ல பிரச்சனைகள் வரும் சமாளிக்க <laughs> 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 இப்போ டெல்லியிலையும் பஞ்சாப்லேயும் காங்கிரஸும் ஆப்பும் ஆப் எதிரும் புதிரமாக இருக்காங்க ஆமாம் உங்கள் கூட்டணி எப்படி வரும் காமன் கேண்டிடேட் கூட சாத்தியம் இல்லையா எப்படி சாத்தியப்படும் காம இது வந்து இதை வந்து ரெண்டு பேரும் இறங்கி வரணும் அப்போ அதிகமாக காங்கிரஸ் தான் இறங்கி வேண்டிய வரும் காங்கிரஸால் இறங்கி வருமா காங்கிரஸ் இன்றைக்கி நாடு போல பலவீனமாக இருந்தாலும் அவங்க பலமாக ஓரளவு இருக்கக்கூடிய மாநிலம் பஞ்சாபும் டெல்லியும் டெல்லியை விட பஞ்சாப் பஞ்சாபில் பதிமூணு சீட் இருக்குது அங்கே ஆப் வந்து அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே எவ்வளோ சீட்டை வந்து ஆப் வந்து காங்கிரஸு கொடுக்கும் மேற்குவங்கம் மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டு காங்கிரஸு சைபரு லெஃப்ட்டும் சைபரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேருமே சைபருக்கும் ஒன்றுக்குமான வித்தியாசம் தான் வேறு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் அங்கே பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்சி தான் அப்போ அவங்க இந்த லோக்கல் பாடியில் டிஎம்சிக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கு ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பிஜேபிக்கு இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் வேணுமோ காங்கிரஸு லெஃப்ட் எல்லாம் சேர்ந்தால் கூட முப்பத்தெட்டு மேல் தாண்டல நாற்பது மேலே தாண்டல இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தாலே டிஎம்சிக்கு மேல் டிஎம்சிக்கு உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது போன முறை வந்து நாற்பத்தி ரெண்டில் பதினெட்டு சீட்டு பிஜேபி ஜெயிச்சுது காங்கிரஸும் லெஃப்டும் சைபர் இந்த முறை வந்து மம்தா வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வளர விட மாட்டாங்க காங்கிரஸும் லெஃப்டையும் இவங்க பெருசாக மம்தா கிட்ட டிமாண்ட் பண்ண முடியாது உயர மருந்து சீட்டை இங்கே எப்படி இங்கே எப்படி ஸ்டாலின் கிட்ட அடங்கி போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி மம்தா கிட்ட லெஃப்டும் காங்கிரஸ் அடங்கி போனால் பதினெட்டு பிஜேபியை வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி நாற்பத்தி ரெண்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி மூணு சீட்டு வரைக்கும் இவங்களால மீட்டு எடுக்க முடியும் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துப்பாங்களா கார்கேவோட ட்வீட் அதுதானே காட்டுது காங்கிரஸ் விட்டு கொடுக்க தயாரா காங்கிரஸ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பதவியை விட்டு கொடுக்கும் சீட் ஷேரிங்ல என்ன இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க தலைவர்கள் மத்தியில ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு இருக்கிறது உண்மை இவர்கள் சீட் ஷேரிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஓகே பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓட் ஷேர் நடக்குமான்ற ஒரு சிக்கல் இருக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் பண்ணுவாங்க அது பேர் தான் இப்போ ஸ்டான்ச் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ரீசரக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் அவன் டிஎம்சிக்கு எப்படி போடுவான் அடுத்து டிஎம்சி எப்படி காங்கிரஸுக்கு போடும் ஆம் ஆத்மி கட்சி எப்படி காங்கிரஸுக்கு போடும் காங்கிரஸ் எப்படி ஆம் ஆத்மிக்கு போடும் வெஸ்ட் பெங்கால்லேயாவது காங்கிரஸ் வந்து டவுன் அண்ட் அண்டர் சைபர் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் பஞ்சாபில் காங்கிரஸுக்குன்னு ஒரு சாலிட் ஓட் பேங்க் இருக்குது அதை எப்படி நீ வந்து ஆப்பு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன் ஆகவே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது பட் ஏதாவது ஒரு வழி காணப்பட வேண்டும் காணப்படும் நாள் நெருங்க நெருங்க இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அச்சத்தில் உறைந்து போயிருக்கக்கூடிய பாஜக நரேந்திர மோடி பதட்டத்தில் தவறுகளை செய்வார்கள் ஏங்க ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு பிரைம் மினிஸ்டர் உலகமாக ஸ்டேட்ஸ் மண்ணும் விஸ்வ குருன்றாங்களே ஒரு வெற்றிகரமான அரசியல்வாதிக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அரிச்சு வழி அடிப்படை ஞானம் கூட அவருக்கு இல்லைன்றதுக்கான ஒரே உதாரணம் ஒரு வெற்றிகரமான அரசியல்வாதி தன்னுடைய எதிரிகள் ஒன்று செல்வதை அனுமதிக்க மாட்டான் இவர் தான் எதிரிகள் ஒன்று செல்வதை அனுமதிச்சிருக்காரு தன் நடவடிக்கைகள் மூலமாக நீ பிசிக்கலாக தடுக்க முடியாது ஆனால் அரசியல் ஞானம் இருந்ததுன்னா எதிரிகள் ஒன்று சேர விடாமல் நீ பார்த்துப்பேன் அவரே அதை பெருமையாக கிளைம் பண்ணல ஈடி தான் உங்களை எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்துருக்கு இது தவறான ஆணவமான போக்கு ஆஃப்டர் ஆல் நம்பர்ஸ் கேம் இது உன் எதிரிகளை ஒன்று சேர்க்க எப்போ நீ அலோவ் பண்ணிட்டியோ அல்லது அவர்கள் ஒன்று சேர்வதற்கான சூழலை என்று நீ உருவாக்கி விட்டாயோ அன்னைக்கே தோத்துட்ட அன்னைக்கே நீ தோத்துட்ட நீ தோல்வி முகத்தில் இருக்கிறாய் என்பதற்கு இதுவே உதாரணம் ஆப்பையும் காங்கிரஸையும் கொண்டு வந்து ஒரே ஸ்டேஜில் உட்கார வச்சுனா இதை விட புத்திகட்ட காரியம் ஏதாவது இருக்குமாங்க ரெண்டு ஸ்டேட்லையும் எதிரும் புதிரும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்கன்றப்ப அவங்களை கொண்டு வந்து ஒன்று சேர்த்திங்களேங்க எச்சூரியையும் மமதாவையும் ஒரே மேடையில் உட்கார வச்சுட்டிய இதை விட வெற்றி என்ன ஆகணும் நீங்கள் தோற்று விட்டீர்கள் தோற்று விட்டீர்கள் நீங்கள் தோல்வியை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சந்தேகமே வேணாம் இது இன்னொரு முக்கியமான புள்ளி என்ன இருக்குன்னா எடப்பாடி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் அவர் வெளியில் வந்து முன்னூற்றி முப்பது சீட்டு என்டிய ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது கூட அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆனால் மோடியின் அருகில் எடப்பாடி அமர வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பொலிட்டிக்கலாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அப்படின்னு பேசப்படுது இந்த எடப்பாடி ஏடிஎம்கே தமிழ்நாடு இது ரொம்ப டார்கெட் பண்ணுறாங்களா பிஜேபி ஏன்னா போன முறை பேட்டியில் நீங்கள்
அவங்களோட இன்டர்னல் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஒரு மாநிலத்தில் எவ்வளவு சீட்டு ஜெயிப்போன்னு அவங்க எக்ஸலண்ட் இன்டர்னல் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எவ்ரி மந்த் எடுப்பாங்க அல்லது ஒன்ஸ் இன் டூ மந்த்ஸ் எடுப்பாங்க ஆமா அப்படி எடுத்து தானே ஷிண்டேவுக்கு ஃபேவர் இல்லைன்ட்டு அஜித் பவார எவ்ரி மந்த் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க எலெக்ஷன் டைம்ல எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் கொண்டு எடுப்பாங்க எலெக்ஷன் டைம்ல எவ்ரி மந்த் பப்ளிக் மூட் எப்படி ஆகுதுன்னு எடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதே சம் அமெரிக்கன் ஆர்கனை கம்பெனியை கொண்டு வந்தாலும் இப்போ இன்வால்வ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க மக்கள் மகிழ் தங்களுக்கான செல்வாக்கு களத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்பதை துல்லியமாக அறியக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஆகவே அவர்கள் வந்து இந்த ரேடாரில் தமிழ்நாடு இல்லைன்றத நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் அவங்க ரேடாரில் தமிழ்நாடு இல்லை எந்த ரேடார்லனா வெற்றி பெற்று விடுவோம் என்று அவர்கள் நம்புகிற ரேடாரில் அது இல்லை இங்கே ஒன்றும் பெருசாக நடக்க போகிறது இல்லைன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் களத்தில் வந்து ஒரு வலுவான கூட்டணின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதுல பதினாலுலையும் பத்தொன்பதுலையும் அவங்க கூட இருந்த பிரதான கட்சிகள் அக்காளித்தலாம் இன்னைக்கு கூட இல்லை நிதிஷ்குமாருடைய ஜனதாதள் யுனைடெட் ஜனதாதள் அவங்க கூட இல்லை சிவசேனா பழைய சிவசேனா இல்லை ஷிண்டே சிவசேனா தான் ஆனால் ஓட்ஸ் பூரா வந்து எம்எல்ஏ தான் ஏக்நாத் ஷிண்டே கிட்ட இருக்காங்களோட எம்எல்ஏ பூரா உத்தவ் தாக்கரே கிட்ட இருக்கான் பால் தாக்கரே ஃபேமிலி அந்த ஓட் பேங்க் அவங்க கிட்ட இருக்கு இந்த மூணு கட்சியை தவிர நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய பிரதான கட்சி அதிமுக ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே வலுவான கூட்டணி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அண்ணாதிமுக மட்டும்தான் அண்ணாதிமுகவுக்கு நீங்க வந்து எம்எல்ஏ எம்பி இல்லாம கூட இருக்கலாம் பார்லிமெண்ட்ல பட் பார்ட்டிக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ்ன்றது அது அப்படியே தான் இருக்கு நான் என்ன கேட்கறேன்னா பர்சன்டேஜ் இருக்கு பிஜேபியோடு அதிமுக தேர்தல் களத்துக்கு வரும்போது பிரசன்டேஜும் அடி வாங்குது ஓட்டிங்கா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையும் தொகுதிகளுமே அடி வாங்குது இல்ல அதுதான கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இல்ல இல்ல நீங்க ரொம்ப தவறா புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க எப்படி இந்த விஷயத்த பார்க்கணும் நான் விரும்புறேன்னா பிஜேபி ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து பல கோணங்கள் இருக்கும் அதிமுக <laughs> 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 பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனை கண்ணியமாக ஃபார் தட் மேட்டர் எனி எலெக்ஷனை கண்ணியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும்னா பூத் கமிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் ஏடிஎம்கே இல்லைனா பிஜேபி காண்ட் ஈவன் ட்ரீம் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது ஓகே இதில் அதிமுக கூட இருக்குன்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலம் ஒரே பெரிய கட்சி அவங்க கூட இன்னைக்கு இருக்குது அதிமுக அதனால தான் எடப்பாடிக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அதிமுகவோட சேர்ந்து கண்டிப்பாக பாமக அவங்களோட தான் இருக்கும் வேறு வழி கிடையாது அன்பு மணிக்கு அண்ட் நெவர் கோ எனிவே ஓகே ரெண்டு சிபிஐ கேஸ் இருக்குது மறந்துடாதீங்க அன்பு மணி ஒரு இது மூணு மற்றபடி சிறிய சிறிய கட்சிகள் இருக்கின்றன புதிய தமிழகம் புதிய தமிழக ஜனநாயக இது தேமுதிக இந்த கட்சிகள் கிருஷ்ணசாமி புதிய இவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து ஒன்று சேர்ப்பதன் மூலமாக ஒரு டஃப் ஃபைட்டுன்ற ஒரு இதை வந்து கொடுக்க முடியும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து திமுக காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் விசிக மதிமுக இஸ்லாமிய அமைப்புகள் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னாலும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த அலையன்ஸுக்கு என்னன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல்களின் பொழுது மூன்று ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்திருக்கும் That is, 60% of the 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 And remember always that any any government will go unpopular day by day by year after year. Mm. Any government, மக்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு செல்வாக்க எழுந்திருக்கும் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓரளவுக்காவது எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு ஓரளவுக்காவது எழுந்திருக்கும் அதை வந்து அது எங்க போய் முடியும்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரிசல்ட் இருக்கு பாண்டிச்சேரியோட சேர்த்து நம்ம பாண்டிச்சேரியோட சேர்த்து பேசும் அது கண்டிப்பா சாத்தியமற்றது ஏன் சாத்தியமற்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மூன்று ஆண்டு கால ஆட்சியோட குறைகள் ஆன்டி இன்கம்பன்சி கண்டிப்பா அடுத்த தேர்தலில் ஓரளவாக எதிரொலிக்கும் ஸோ இது முப்பது முப்பத்தொன்பது ஒன்றுன்றது கண்டிப்பா இருக்காது என்னுடைய கணக்கு வந்து இட் குட் பி எனிவேர் பிட்வீன் தேர்ட்டி டூ 10 or 32 to 8 and the range la da irukku na feel panna okay so that disadvantage kandipa uh. vandu admk ku vandu or labama da irukku bjp ku labama da mudiyum oru seat avanga jeicha padichi avanga zero la undu start pandranga neenga endha kanakku la idha neenga solreenga endra da na therinjikka varumbren adanalu indha kelvi kekkuren 2014 la modi aatchi kondu vandhadukku piragu 2019 therthal any government will go unpopular day by day appdinu solla pottirundar 2019 la avlo periya majority avangalukku kedachirukka vaippu illa அதுல என்ன டிராபேக் இருந்ததுன்னா எதிர்க்க ஆப்போசிஷன்ல ஒரு சாலிடான கான்கிரீட்டான ஒரு லீடர் நிப்பாட்டல ராகுல் காந்தி டேக் ஆஃப் ஆகல எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் பிரிஞ்சு இருந்தாங்க இது எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் கை கொடுத்தது பெரிய அளவுக்கு வந்தாங்க ஆஃப்டர் டிமானிசேஷன் பெரிய இஷ்யூவுக்கு பிறகும் அவங்களால வர முடிஞ்சது அப்படியே நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்துட்டு வ
ஏடிஎம்கே மொத்தமாக டிஸ்மேண்டல் பண்ணி தூக்கி மூணு பிரிவாக பிரித்தது பிஜேபி இன்னைக்கு அவங்களோட சேர்ந்து நின்று ஓட்டு கேட்க வர்றாங்க காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு நபர்னு இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கா கிரவுண்டில் மோடியை கூட்டுக்கிட்டு எடப்பாடி வருவதன் மூலமாக அந்த கேப்சரிங் பவர் அங்கே இருக்குமா அந்த ஓட்டுகளை எட்டு சீட்டோ பத்து சீட்டோ எப்படி வரும் என்ன பேசிக்ஸில் வரும் இல்லை இல்லை நீங்கள் ரொம்ப இதுவாக்க அதை தவறாக பார்க்குறீங்க நான் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது நீங்கள் ஒன்றும் இப்போ கவனிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடியா லேடியான்னு கேட்டு ஜெயலலிதா வாஷ் அவுட் பண்ணாங்க அது கம்ப்ளீட்லி வேறு கால்குலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஐந்தாண்டு கால ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அது மேலே ஒரு வெறுப்பு இருந்தது ப்ளஸ் ஏடிஎம்கே வந்து ஜெயலலிதா மறைவுக்கு சார் நான் அதை தமிழ்நாட்டை கம்பேர் பண்ணி சொல்லலை நான் இந்தியாவை நான் இந்தியாவை பேசலை நான் தமிழ்நாட்டை பற்றி ஆஹா நான் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்போது கவர்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வர நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கவர்மெண்ட்டையும் இருபத்தி நாலுக்கு வர்ற பார்லிமெண்ட் நான் சொல்றது கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சிக்கு வந்த மோடி எனி கவர்மெண்ட் பெரும்பான்மைக்கு <laughs> 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 ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவருடைய பார்லிமெண்ட் சீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பெரும்பான்மை இந்துத்துவ மதவெறி என்பது கபலீகரம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தது பத்தொம்போதில் அவர்கள் மோடியை ஒரு வெற்றிகரமான மனிதராகத்தான் பார்த்தார்கள் அதனால நம்ம அடிக்கடி பேசியிருக்கோம் மோடி இஸ் த சிம்டம் நாட் த டிசீஸ்னு நாளைக்கே வந்து மோடி ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட்டால் கூட வந்து எமர்ஜென்சியில் வந்து எமர்ஜென்சியை லிஃப்ட் பண்ண பிறகு நார்மல் லைஃப் வந்த மாதிரி நாளைக்கு ஆட்சி மாற்றம் வந்ததுன்னா இந்தியாவில் நார்மல் லைஃப் வராது நல்லா ஏன் போச்சு பத்து வருஷத்துக்கிட்ட பிளான்டேஷன் நடந்த நடந்திருக்குது மக்களே கம்மி நல்லா ஆயிருக்காங்க அதனால தான் அவங்க பதினாலில் ஜெயிச்சவங்க பத்தொம்போதுல அதிகமாக ஜெயிச்சாங்க இருபத்தி நாலில் கண்டிப்பாக அந்த வெற்றி கிடையாது அது ஒன் தேர்டாக அது குறைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த எனி கவர்மெண்ட் வில் கோ டே பை டே இயர் ஆஃப்டர் இயர்ன்றது பொதுவான சொல்லாடல் சித்தாந்த ரீதியில் கபலீகரம் செய்யப்படுகிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அன்பாப்புலரிட்டி இருந்தாலும் எலெக்ஷனில் ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் அந்த அளவுகளை இங்கே டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வைக்காதீங்க லெட்டஸ் பி ப்ராக்டிக்கல் இருபத்தொன்னுல இருந்த செல்வாக்கு உங்களுக்கு இப்போ கிடையாது மூன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டில் தான் ஜெயிச்சாங்க பார்லிமெண்ட்டில் ஸ்வீப் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் பத்தொம்போதுல ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் என்னமோ பா எதிர்கட்சிகளுக்கு வந்து இருபது பர்சன்ட் என்பது தான் ரஃப்லி நான் சொல்லுவேன் வேற அசம்பிளி எலெக்ஷனில் ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இருபத்தொன்னுல வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷனில் த டிஃபரன்ஸ் வாஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் அதில் டிடிவியோட அந்த பார்ட்டி இருபத்தி மூணு தொகுதியில் இவங்களை காலி பண்ணியிருக்கு ஏடிஎம் ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கே காலி பண்ணியிருக்கு அலையன்ஸ் மட்டும் வச்சுருந்தா அதை தான் அமித்ஷா வெளியில் பேலஸ் ஓட்டில் பேசும்போது சொன்னார் அலையன்ஸை மட்டும் எடப்பாடி பத்து சீட் டிடிவி கொடுத்துருந்தாருனா இந்த இருபத்தி மூணுல கெமிஸ்ட்ரியும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்ததுனா அறுபத்தாறு பிளஸ் இருபத்தி மூணு எண்பத்தொம்போது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சீட் வரைக்கும் அடிச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா இது வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி இன்கம்பன்சி பிளஸ் பிஜேபின்ற பேகேஜை வச்சுக்கிட்டு ஏடிஎம்கே அலையன்ஸால் அறுபத்தாறு பிளஸ் ஒம்பது எழுபத்தஞ்சு சீட்டுன்றது இட்ஸ் அ குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெரிய நம்பர் தான் இன்னைக்கு நிலைமை நான் சொல்றேன் நீங்க யூமே டிஃபர் வித் மீ இந்த கவர்மெண்ட் மேல கடுமையான அதிருப்தி இருக்குது மிக கடுமையான அதிருப்தி அது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இன்னும் ஒன்பது மாசம் பொறுத்து நீங்க எலெக்ஷன் வரும்போது தெரியல <laughs> <laughs> நம் இருபத்தி ரெண்டு எலெக்ஷன் வந்து பிரமாதமான எலெக்ஷன் தமிழ்நாட்டில் அந்த அழிவு சுனாமியிலேருந்து மொடியன்ற அழிவு சுனாமியிலிருந்து தமிழகத்தை பதினாலில் ஜெயலலிதா காப்பாற்றினாங்க பத்தொம்போதில் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அலையன்ஸ் காப்பாற்றுச்சு இப்போ நம்ம எலெக்ஷனுக்கு போகும்போது அந்த ஸ்வீப் இருக்காதுன்றது என்னுடைய பாயிண்ட் ஓகே அதுக்கு நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ரூலிங்கில் இருக்குது இன்னைக்கு டிஎம்கே எதிர்கட்சியாக இருந்து ஏடிஎம்கே இருந்தால் நான் ஃபார்ட்டி ஜீரோங்க எதிர்ப்பு <laughs> 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 லீலா பேலஸ் ஹோட்டலில் அமித்ஷா வந்து டிடிவியே சேர்த்து இருந்திருக்கலான்ற நரேசன் சொல்கிறாரு அது வந்து கையில் கிடைக்கல அதனால் அது ஒரு பெரிய ஃபெயிலியராக மாறிச்சு எழுபத்தஞ்சுங்கிறது நல்ல நம்பராக இருந்தால் கூட அது ஒரு பின்னடைவு தான் இந்த முறை 
டிடிவி ஒரு டிசாஸ்டராக தானே இருப்பார் ஆல்ரெடி ஓபிஎஸ் இருந்தப்பயே டிடிவி டிசாஸ்டராக இருக்கிறாருனா இப்போ ஓபிஎஸும் இல்லை ஓபிஎஸ் பெரிய நம்பர் வச்சிருக்கிறாரு இல்லைங்கிற ஆர்குமெண்ட் தனி அதை நம்ம அப்புறம் பேசலாம் ஆனால் இப்போ அந்த ஃபேக்ஷன்ஸ் மொத்தமாகவே சவுத் அப்படிங்கிறதே பெரிய அடி விழுகுது அதுவே ஒரு பெரிய டிராபேக் தானே ஐடிஎஃப்கேக்கு இல்லை அது ஒரு டிராபேக் தான் பட் நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன்னா இருபத்தொன்னுல இருந்த டிடிவி இன்னைக்கு கிடையாது இந்த மூணு வருஷத்துல வந்து அன்னைக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவர் இன்னைக்கு இந்த மூணு வருஷத்துல வந்து ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓபிஎஸோட டெவலப்மெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனோட டிசிஷனு நேற்றைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எடப்பாடிக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் என்டிஏ கொடுத்து கொடுத்த முக்கியத்துவம் வந்து ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்கை எடப்பாடி கிட்ட இல்லாதவங்களையும் அந்த ஃபியூ பர்சன்டேஜை ஏடிஎம்கே நோக்கி நகுத்தும் ஏன்னா டெடிக்கேட்டட் பியூர் ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க் அவனோட எதிரி திமுக தான் பிஜேபி இல்லை ஆமாம் அவனுக்கு பிஜேபி எதிரி கிடையாது அது இந்த மூணு வருஷத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா இது இது ஆடட் ஃபேக்டர் இது வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக முடியும் ரெண்டாவது ப்ராக்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் டிடிவிக்கு இருபத்தொன்னில் இருந்த செல்வாக்கு இப்போ கிடையாது ஒரு காரியத்தை எடப்பாடி பண்ணார்னா அவர் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா அவர் மிதப்பில் இருக்கார் அவர் வந்து அதாவது ஒரு விதத்தில் அது ஆணவம் வெற்றி மிதப்பு அல்லது ஆணவம் டிடிவியோட வந்து அவர் வந்து ஒரு சம் சார்ட் ஆஃப் வெற்றி மிதப்புன்ற வார்த்தையை நீங்கள் சார் ஓகேவா வெற்றி மிதப்பு ஆமாம் ஜெயிக்கலையே அதனால கே இல்லை இல்லை அவர் தான் ஜெயிச்சிருவோன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு தான் தான் உண்மை அது எடு எடு அது எலெக்ஷன் கமிஷன் அவருக்கு கொடுத்த அங்கீகாரம் ஓகே ஜுடிஷரியில் அவருக்கு இது வரைக்கும் கிடைத்துக் கொண்டிருக்க வெற்றிகள் ஓ டாப் இட் ஆல் நேற்றைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் கொடுத்த முக்கியத்துவம் ஏன்னா ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து தொண்ணூத்தி எட்டுல கொடுத்த முக்கியத்துவம் அது வாஜ்பாயி அத்வானியும் ஜெயலலிதா கொடுத்த முக்கியத்துவம் அது அவன் இப்போ எடுத்துக்கவா இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் வரைக்க ஆளுநர் ஏடிஎம்கேயின் முன்னாள் மந்திரிகளுக்கு எதிரான விஷயங்களில் கையெழுத்து போட மாட்டார் எந்த அடக்குதலும் எந்த அடக்குமுறையும் ஏடிஎம்கேக்கு எடப்பாடிக்கு வராது கண்டிப்பா அதில் என்ன சந்தேகம் இது நீங்கள் எவ்வளோ பீடிகை போட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒற்றை வரியில் முடிச்சிடலாம் கிளியர் கிளியர் ஹேண்ட் இட்ஸ் பாலிடிக்ஸ் இட்ஸ் பாலிடிக்ஸ் அவங்க இருக்கும்போது எப்படி இருந்தாங்க இதை தான் அவங்களும் பண்ணுவாங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க நீங்கள் எடப்பாடி வெற்றி மிதப்பில் இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு தவறு செய்கிறார் டிடிவி தினகரன் இஸ் நவு டவுன் அண்ட் அண்டர் அவருக்கு பழைய செல்வாக்கு இல்லை பட் ஸ்டில் இ கேன் பிளே ஹவ் ஒர்க் அவர் புத்திசாலித்தனமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பண்ண தப்பை இப்ப பண்ணாம டிடிவியோட அலையன்ஸ் போனாருன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொல்றது ஒரு அலையன்ஸ் நாட் ஓபிஎஸ் டிடிவியோட போறாருன்னா கண்டிப்பா வந்து தட் வில் பி என் தட் வில் பி ஃபர்தர் ஃபார்மிடபிள் அலையன்ஸ் பிஜேபி விரும்புதா அவங்க இன்னமும் விரும்புறாங்க ஒன்றுபட்ட அதிமுக தான் அவங்க விரும்புறாங்க இப்பயும் நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா எடப்பாடிக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் கொடுத்த பிறகு மறைமுகமாக அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஓபிஎஸ் எஸ்பெஷலி டிடிவி அண்ட் ஓபிஎஸ் இந்த ஃபோல்டுக்குள்ள கொண்டு வரத்துக்கு விரும்புவாங்க அவங்க சொல்றது என்னன்னா நீ மெர்ஜ் பண்ண வேணாம் சரத் பவாரும் காங்கிரசும் எப்படி இருக்காங்களோ மூப்பனாரும் காங்கிரசும் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு போங்கன்றாங்க ஒன்றுபட்ட அதிமுக ஒருவேளை சாத்தியப்பட்டால் மிகத்தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை எடப்பாடி மனம் மாறி இவர்களுக்கு அலையன்ஸ் கொடுக்குற சீட்டு கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு நான் கூட போதும் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் அப்போ ஏடிஎம்கே ஃபோல்டு பூரா ஒரு இதுக்குள்ளே வந்துடும் அந்த ஏடிஎம்கே பிஜேபி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மற்றும் ஆல் ஸ்மால் பார்ட்டிஸ் புட் டுகெதர் கண்டிப்பாக வந்து பத்தொம்பது மாதிரி பதினாலு பத்தொம்பது மாதிரி ஸ்வீப் ஒன் சைடு ஸ்வீப்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்காது ஓகே குட் பி தேர்ட்டி டூ எயிட் ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் டென் இது இருபத்தி ஒன்றுலேயே எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இருபத்தி ஒன்று நடக்கலை நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு சொல்ல வர ஆர்குமெண்ட்டோட மைய கரு என்னன்னா பத்தொன்பதுல திமுக இருந்த அட்வான்டேஜ் இப்ப கிடையாது ஏன்னா ஒரு மனிதரின் பலமே சில நேரங்களில் பலவீனமாக மாறும் மூன்று ஆண்டு ஆட்சிக்கு பிறகு நீங்கள் எலெக்ஷனுக்கு போகும்போது அது நடப்பது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனா இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு பே அட்வைஸ் நான் இப்ப இப்படி கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டுல முகம் பிஜேபிக்கு அதற்கான அரசியல் வேலைகளுக்கான முதல் நபர் வந்து அண்ணாமலை நம்ம இது பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அதுதான் அவர் பேசக்கூடிய விஷயங்களும் அவருடைய நடவடிக்கைகளும் எடப்பாடிக்கு அவர் வைக்கக்கூடிய கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட்ஸும் ஏடிஎம்கேக்கு எதிராக அவர் பேசக்கூடிய விஷயமும் இந்த ஜெல்லையே உருவாக்காது எல்லாம் கிரௌண்ட் இல்லைங்க அதெல்லாம் இனிமேல் மாறிடுங்க மார்க் மை வேர்ஸ் ஆ பழைய மாதிரி அண்ணாமலை இருக்க மாட்டார் என்று நான் கருதுகிறேன் அண்ணாமலையே இருக்க மாட்டாரா இல்லை அவர் அண்ணாமலையே இருக்க அப்படி எதுக்கு நீங்கள் தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் இல்லை இல்லை நேஷனல் பார்ட்டிஸ்க்கும் ரீஜனல்
ஃபைனல் ஷார்ட்ஸ் அவங்க ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் நேஷனல் பார்ட் நேஷனல் ஹை கமாண்ட் தான் எடுக்கும் ஓகே லோக்கல் லீடர்ஸ் வில் ஃபால் இன் லைன் அதுவும் இன்றைக்கு இந்த எதிர்கட்சி ஒற்றுமைக்கு பிறகு பாஜக அஞ்ச தொடங்கி இருக்கிறது என்பது கண்கூடாத எல்லோருக்கும் தெரிகிறது ஒரு மனிதன் பயப்படலாம் ஆனால் பயத்தை வெளியில் காமிச்சக்கூடாது பிஜேபி அஞ்சுவது மட்டுமல்ல அச்சத்தையும் வெளியில் காட்டி கொண்டிருக்கிறது அச்சத்தை மறைக்கக்கூட அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் தோல்வி பயத்தில் தோழ தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதனால தான் வந்து நேற்று எடப்பாடிக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்டிஏ கூட்டம் நடக்கும் எதிர்கட்சிகள் கூட்டத்தோட அதே நாள் அன்னைக்கு என்டிஏ கூட்டத்தையும் அவங்க நடத்துகிறாங்க நிச்சயமா இது வந்து தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலையோட செயல்பாடுகளில் எஸ்பெஷலி இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டுவர்ட்ஸ் ஏடிஎம்கே அதிமுகவுடனான அண்ணாமலையின் பாஜகவின் எஸ்பெஷலி அண்ணாமலையின் அணுகுமுறையில் ஒரு கணிசமான மாற்றம் வரும் என்று நான் நம்புகிறேன் தூக்கி எரிஞ்சு பேசுறது எடப்பாடியை பற்றி பேசுறது அதெல்லாம் இனிமேல் கண்டிப்பாக குறையும் அவங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா அது டிசாஸ்டர் கண்டிப்பாக அது குறையும் அதனால் அந்த பழைய கால்குலேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போகாதீங்க அன்னைக்கு செய்ய சொன்னதும் அவங்க தான் இனிமேல் செய்யாதன்னு சொல்ல போகிறதும் அவங்க தான் அங்க கூப்பிட்டு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மாடை போட்டுட்டு கூட பக்கத்துல இருக்கு ரைட் சைட்ல உட்கார வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து லோக்கல் லீடரை விட்டு ஏறி மதிக்கிறதுனா அவங்க இனிமேல் செய்ய மாட்டாங்க அந்த காம்பினேஷன் வந்து அந்த ஸ்டாட் அந்த மோடஸ் ஆப்ரண்ட் ஆகி அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் இனிமேல் கண்டிப்பா இருக்காது இசி தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க நேஷனல் பார்ட்டிஸை பொறுத்த இது வந்து நீங்க அந்த காலத்துல காங்கிரஸோட பாலிடிக்ஸை பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரியும் வாழப்பாடி ராமூர்த்தியை விட்டு ஜெயலலிதாவை அனுதினமும் மூணு வருஷம் ஏறி மிதிச்சாங்க அலைஸ் ஆனது முடிவு பண்ண பிறகு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால அவங்கள மாத்திட்டு குமரி அனுதனம் கொண்டு வந்தாங்க செட் ஆகல செட் ஆகல பட் செஞ்சாங்க இல்ல இது வெற்றியும் தோல்வியும் காலம் சம்பந்தப்பட்டது வரலாறு சம்பந்தப்பட்டது அவங்க எப்படி இதை நடத்துவாங்கன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ஐ வில் சே தட் நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் எனி பார்ட்டி வந்து இங்க மோடி எதிர்ப்பு அதிகமா இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உண்மை நம்ம இருக்குல்ல இந்தியாலே அதிகமா மோடி எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடும் கேரளம் பட் ஸ்டில் ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒன்றுபட்ட அதிமுக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவசியம் இல்ல அது இருந்து இந்த அலையன்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னன்னா என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இவங்க ஜெயிப்பாங்க நான் ஜெயிக்கலன்னு சொல்லல பட் ஃபார்ட்டி ஜீரோ வர முடியாது என்னோட மீன் பண்ணி சொல்றீங்க எந்த பகுதியை அல்லது யாரா மீன் பண்ணி சொல்றீங்க இல்லைங்க வெஸ்டர்ன் பெல்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க குறைச்சு மதிப்பிட முடியாதுங்க அங்க வந்து ஒரு ஒரு பிஜேபிக்கான ஓல்ட் பேங்க்ன்றது இருக்குது நீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் மில்டன் நீங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தொன்பது மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அது கடினமானது தான் எனக்கு தோணுது இந்த அஞ்சு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பெல்ட்ல வந்து கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன் உதகமண்டலம் நம்ம வந்து இது வந்து வாஷ் அவுட் நம்ம சொல்ல முடியாதுன்றான லெட் இட் பி ஈவன் ஃபைவ் சீட்ஸ் ஓகே புரியுதா நான் சொல்றேன் அஞ்சு சீட்டு கூட இருக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பூஸ்ட் தானே அவங்களுக்கு வந்து இவங்க போராட வேண்டியிருக்கும் பிஜேபி இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு தமிழ்நாட்டில இருந்து ரெண்டு சீட்டு வந்தா கூட அது தனக்கு பெரிய லாபம்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சீட்டு ஒரே ஒரு சீட்டு சைபருக்கும் ஒண்ணுக்குமான வித்தியாசம் இன்னொன்னு ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்பயுமே வந்து நாம நினைக்கிறது தான் கரெக்டு எந்த விஷயத்துலயும் இடப்பட வேண்டாம் நான் வந்து ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் சொல்றேன் புரியுது புரியுது பத்தொம்போதுல திமுகவால ஸ்வீப் பண்ண முடிஞ்சது காரணம் அன்னைக்கு திமுக பவர்ல இல்லை திமுக பவர்ல இருக்கு பவர்ல இருக்கும்போது எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப கடினங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஏன்னா எனி கவர்மெண்ட் நான் இப்பயும் சொல்றேன் எனி கவர்மெண்ட் வில் கான் பாப்புலர் டே பை டே இயர் ஆஃப்டர் இயர் ஏன்னா நிரம்ப வாக்குறுதிகளை கொடுத்துங்க நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை கொடுத்துங்க இப்பயும் சொல்றேன் ஏகப்பட்ட அதிருப்தி மக்கள் மத்தியில திமுக அரசு மீது இருக்குது ஆனா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது ஒன்று கோடி டு லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் பெரும்பாலானவங்க டிஎம்கே காங்கிரஸ் அலையன்ஸ்க்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த சேதாரம் என்பது இருக்கத்தான் செய்யும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்சில் அன்னைக்கு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டில் ஜெயிச்சது இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் ஓட்டில் இல்லை ஐம்பதாயிரம் ஓட்டில் ஜெயிக்கலாம் பட் ஏடிஎம்கே வாஷ் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு என்னால் எதிர்பார்க்க முடியல ஓகே நடந்தால் நல்லது என்னுடைய கணிப்பு தவறாகி அவங்க முப்பத்தொம்பது ஆட்சாங்கன்னா ஓகே பட் எனக்கு என்னமோ அதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து குறைவுன்னு தோணுது இதில் அவங்க சைடில் இருக்கக்கூடிய வீக்னஸ் நம்ம பார்க்குறது அந்த வீக்னஸோடய அவங்க இருக்கிறது நல்லது எடப்பாடி இந்த
பட் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ஓ கிடைக்கலாம் அதே ஓபிஎஸ்ஓம் எடப்பாடி ஒருத்தோ கிடைக்கலாம் அப்ப எடப்பாடிக்கு கொஞ்சமாவது வந்து அந்த ஒரு ஹியூமிலிட்டின் வாங்க அடக்கம் இருந்ததுன்னா அவர் இந்த எல்லா ஊர்தாய் வயிற்று பிள்ளை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த கோர் ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க் இருக்கு இல்லைங்க விச் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி அகேன்ஸ்ட் டிஎம்கே அவங்க எதிரி மோடிக்கு கிடையாது கருண ஸ்டாலின் திமுக அதுலயே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எலெக்ஷன்ல பாதி இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிட்ட அது பர்சன்டேஜ் விட்டுருங்க பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க என்னோட பாயிண்ட் இந்த போர்சஸ் அவர் உள்ள சேர்த்துட்டாருன்னா ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க் ஏதாவது சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் அவர் கொண்டு வந்துட்டாருன்னா இட் குட் பி அ டஃப் ஃபைட் ஓகே இந்த நேர்காணலில் பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் எனக்கு இருக்க லாஸ்ட்டாக ஒரு டேக் அவே தேவைப்படுது எதிர்கட்சிகள் திரண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டம் பிஜேபியினுடைய இந்த என்டிஏ திடீர் பாசம் இதோடைய டேக் அவே இல்லைங்க எதிர்கட்சிகள் தங்களுடைய எப்படி சொல்கிறது எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கையை பெற தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மறுபடி மறுபடியும் சொல்கிறோம் மோடியோட பலம் வந்து டு ப்ரெசன்ட் டிஃபிட்டிஸ்ட் மென்டாலிட்டி டு த அப்போசிஷன் நாட் டிஃபிட்ஸ் எதிர்கட்சிகளுக்கு தொடர் தோல்விகளை பரிசாக கொடுத்தது மோடியின் பலம் அல்ல மாறாக தோல்வி மனப்பான்மை கொடுத்தது அந்த தோல்வி மனப்பான்மையிலிருந்து எதிர்கட்சிகள் வெற்றிகரமாக மேலே துவங்கி இருக்கிறார்கள் மோடியையே பாஜகவை தோற்கடிக்க முடியும் மோடியும் பாஜகவும் தோற்கடிக்கப்படக்கூடிய சக்தி தான் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு நல்ல தொடக்கம் இது வந்து இது வந்து பிஜேபி அப்போசிஷனோட யூனிட்டியிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம் நம்பிக்கை ஒழுக்கீற்றுகள் எதிர்கட்சிகளிடம் கிடைக்க முகிழ்க்க தொடங்கி இருக்கிறன என்டிஏ கிட்ட ஆளும் கட்சி கிட்ட மாறாக ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த பாஸ்ட் நைன் இயர்ஸ் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் முதல் முறையாக அவநம்பிக்கை வேறொன்று தொடங்கி இருக்கிறது அச்சம் மேலிட தொடங்கி இருக்கிறது அச்சத்தை விட முக்கியம் அந்த அச்சத்தை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்கின்ற அந்த கூச்சம் கூட இல்லாமல் தங்களுடைய பதட்டத்தை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நேற்றைய கூட்டத்தின் டேக்கவே இது வந்து ஒரு விதத்தில் நல்லதுங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா விதத்திலையும் நல்லது ஏன்னா இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு 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 நம்பிக்கை ஒழுக்கிட்டு கிடைச்சது கிடையாது எஸ் வி கேன் அப்படின்னு வாங்கல்ல உபமா சொன்னாங்கள எஸ் வி கேன் அந்த மாதிரி வந்து அப்போசிஷனுக்கு வந்து எஸ் வி கேன்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து இந்திய மக்கள் நல்ல தீர்ப்பை கொடுப்பார்கள் இருபத்தி நாலில் இந்தியா வில் பவுன்ஸ் பேக் இந்தியா இனிமேல் சங்கிகள் ஆன்டி இண்டியன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் ஒரு நீண்ட உரையாடல் பேரலையோடு இணைந்து உங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை பயன் வந்தவருக்கு நன்றி மட்டும்